ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குழுக்குழு கோடை கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் நல்லா குண்டு குண்டாக குலாப் ஜாமுன் அதுவும் சக்கரவள்ளி கிழங்கு வச்சு ரொம்ப டேஸ்டியாக ரொம்ப ஹெல்த்தியாக ரொம்ப சூப்பராக ஜூஸியாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பார்த்திங்களா உள்ளே எவ்வளோ ஜூஸியாக இருக்குன்னு அப்படியே நமக்கு குலாப் ஜாமுன் மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ வாங்க இந்த சூப்பரான குலாப் ஜாமுன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த குலாப் ஜாமுன் வீட்டில் உள்ள பொருட்கள் வச்சே செஞ்சிடலாம் ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கலாம் அதில் ஒரு மீடியம் சைஸ் சக்கரவள்ளி கிழங்கு நல்லா கொலைவாக வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் இப்போ அதை வந்து ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா மேஷ் பண்ணிக்க போகிறோம் மேஷ் பண்ணுறப்ப பார்த்திங்கன்னா இந்த நார் மாதிரி நூல் மாதிரி பெருசு பெருசாக இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து அதை எடுத்துகிட்டு மேஷ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா இந்த அளவுக்கு மேஷ் பண்ணிக்கோங்க பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இப்படி மேஷ் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா மிக்சியில் போட்டு ஒரு அடி கூட அடித்து எடுத்துக்கோங்க இப்போது அது கூட இந்த கப்பில் கால் கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு சேர்த்துருக்கேன் அது எடுக்கிறதுக்குள்ளே எனக்கு மிஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ அது கூட ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பால் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா இன்னும் கொஞ்சம் கோதுமை மாவு சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் பால் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இப்போ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மட்டும் குக்கிங் சோடா சமையல் சோடா இருக்கும் பார்த்திங்களா அது ஒரு பிஞ்ச் மட்டும் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ கைகளால் நல்லா இந்த மாதிரி பெசஞ்சு பெசஞ்சு விட்டுக்கலாம் எந்த ஒரு கட்டி எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா பெசஞ்சுக்கோங்க இப்போ மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி லைட்டாக உருட்டி பார்த்திங்கன்னா உருண்டை வரணும் வந்துச்சுனா தான் நமக்கு மாவு சரியான பக்குவத்தில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நமக்கு இன்னும் பக்குவம் பத்தலை அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துட்டு சப்பாத்தி மாவை விட கொஞ்சம் சாஃப்டாக பெசஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் மாவு பெசஞ்சிட்டேன் சப்பாத்தி மாவை விட கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம இதை உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் ஒரு தட்டு வச்சுக்கோங்க சைடில் கையில் நல்லா ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பால்ஸாக எடுத்து குலாப் ஜாமுன் குருட்டுவோம் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி உருட்டிக்கோங்க உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் மாவு எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு ரொம்ப டைட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது அதே சமயம் ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒரு பக்குவத்தில் இருக்கணும் அதாவது சப்பாத்தி மாவை விட சாஃப்டான ஒரு பக்குவம் பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நம்ம உருட்டி எடுத்துக்க போகிறோம் நீங்கள் சக்கரவள்ளி கிழங்கில் தான் செஞ்சிங்கன்னா யாருமே நம்ப மாட்டாங்க உண்மையாகவே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த குலாப் ஜாமுன் இதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே உருட்டி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போது எல்லாத்தையுமே நல்லா சூப்பராக உருட்டியாச்சு அடுத்து ஃப்ரை பண்ணிட வேண்டியது தான் இப்போ ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஆயில் நல்லா சூடாயாச்சு ஆயில் வந்து இந்த அளவுக்கு சூடானால் போதும் ரொம்ப சூடாக வேணாம் அப்போ மேலே ஃபுல்லாக வெந்துடும் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா அப்படியே மாவாக இருக்கும் அதனால் இந்த அளவுக்கு சூடாகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஒன்று ஒன்றா சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் நான் ரெண்டு பேட்சாக போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு நல்லா திருப்பி திருப்பி போட்டு கேஸை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூப்பராக ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்தாச்சு இப்போ அதை எடுத்துடலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆகவும் எடுத்துக்கோங்க கேஸை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உள்ளையெல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கும் இப்போ அதை ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு சக்கரை பாக காய்ச்சிக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துருக்கேன் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு மூணு ஏலக்காவை தட்டி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு குலாப் ஜாமுன் காய்ச்சுவோம் பார்த்திங்களா அது மாதிரி பாகு காய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம சக்கரை பாகு ரெடி ஆகியாச்சு அது நல்லா சூடாக இருக்கும் போதே ஒரு மிக்சிங் பவுலில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நம்ம குலாப் ஜாமுன் பால்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி போட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்லேருந்து ஒன் ஹவர் விட்டுருங்க அப்போ தான் நமக்கு நல்லா ஊறும் மூடி விட்டுறலாம் இப்போ சரியாக ஒன் ஹவர் கழித்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் பார்த்திங்களா நல்லா ஊறி குண்டு குண்டாக ரெடி ஆகிட்டாங்க பார்க்கவே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குல்ல நீங்கள் சக்கரவள்ளி கிழங்கில் தான் செ
இப்போ அதுல இருந்து ஒன்னு எடுத்து நான் கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க பாத்தீங்களா உள்ள எவ்வளவு ஜூஸியா எந்த அளவுக்கு சூப்பரா இருக்குன்னு இப்போ சக்கரவள்ளி கிழங்கு சீசன்னால நீங்களும் வீட்டில் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் எனக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இந்த வீடியோவை மறக்காம ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் கோடை கிச்சனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களோட வேல்யூபிளான கருத்துக்களை கமெண்ட்ல மறக்காம சொல்லுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஹேவ் அ நைஸ் டே